പ്രവാസി വായന പ്രവാസി റിസാല പൂങ്കാവനം തുടങ്ങിയ സുന്നി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളുടെ ഓഡിയോ ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ന പേരിൽ പിക്കുഞ്ഞാമു പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പതിനൊന്നാം രാവ് മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലൈഹിം എന്ന പ്രവാചകൻ മോളെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ താമസമാക്കിയ പ്രവാചകന് പിതൃ സഹോദരനായ അബൂ ത്വാലിബിനെ സഹായിക്കണമെന്ന വിചാരമുണ്ടായിരുന്നു അനാഥനായ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുകയും സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ എന്ന വണ്ണം വളർത്തുകയും ചെയ്ത ആളാണ് അബൂ ത്വാലിബ് നന്ദി സൂചകമായി മുഹമ്മദ് നബ് സല്ലാ അലൈവല്ലമ അബൂ ത്വാലിബിന്റെ ഏറ്റവും ഇളയ മകൻ അലിയെ ഏറ്റെടുത്ത് വളർത്താൻ തുടങ്ങി ഖദീജ റബിയുള്ളവൻഹയും മുഹമ്മദ് നബിയും സ്വന്തം മകനെ പോലെ അലിയെ സ്നേഹിച്ചു ഖദീജ റബിയുള്ളവൻഹ സമ്പന്നയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മോളെ ഖദീജ റബിയുള്ളവൻഹയെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനാൽ നിത്യജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വഴി കണ്ടെത്താൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ധ്യാനത്തിന് അതിനാൽ കൂടുതൽ സമയം ലഭിച്ചു നിരവധി തവണ പ്രവാചകൻ കഴവയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നടക്കും അതിന് സമീപത്ത് വിശ്രമിക്കും ഇബ്രാഹിം നബി ഏകനായ അവ്വാഹുവിനെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിലും എല്ലാ ആത്മീയ ചൈതന്യവും ഏകീഭവിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഇടമെന്നുമുള്ള നിലയിലും വർത്തിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ എപ്രകാരമാണ് ഈ കെട്ടിടം പണിതത് എന്നും മറ്റും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ ഇരിപ്പ് കഴവയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കല്ലുകൊണ്ടും മരം കൊണ്ടും ഉണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വിഗ്രഹങ്ങൾ വരിവരിയായി നിൽക്കുന്നത് കാണവേ പ്രവാചകന് വല്ലാത്ത നൈരാശ്യം തോന്നിയിരുന്നു ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കണ്ണും കാതുമുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവ പക്ഷെ അവക്ക് കാണാനോ കേൾക്കാനോ സാധ്യമല്ല അവക്ക് കൈകാലുകളുമുണ്ട് പക്ഷേ അനങ്ങാനോ സ്പർശിക്കാനോ വയ്യ കല്ലുകൊണ്ടും മരം കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ബിംബങ്ങൾ എന്താണെന്ന് സ്വന്തം ആളുകളോട് പ്രവാചകന് ചോദിക്കും ഇവയാണ് നമ്മുടെ ദൈവങ്ങൾ എന്നായിരിക്കും അവരുടെ മറുപടി അവർ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അവർ പറ കളവ് പറയുകയാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ സ്വയം പറയുമായിരുന്നു സ്വയം നടക്കാനോ പണിയെടുക്കാനോ കഴിയാത്ത ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നൽകാൻ ശേഷിയുണ്ടാവുക സ്വയം നടക്കാനോ പണിയെടുക്കാനോ കഴിയാത്ത ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നൽകാൻ ശേഷി ഉണ്ടാവുക സ്വന്തം സ്ഥാനത്തു നിന്ന് അനങ്ങുവാൻ അവക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ അവയെ ആദരിക്കുന്നതും ആരാധിക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത് ഈ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് അവർ വിവരമില്ലാത്തവരാണ് തന്റെ ജനത ഉണരുകയും അവർ സത്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് ഉള്ളിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്റെ പതിവായിരുന്നു വിഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ അസംബന്ധ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ പിന്തിരിയണമെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യ ജീവികളെയും മൃഗങ്ങളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും ആകാശത്തെയും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതും കാണാത്തതുമായ സകലതിനെയും സൃഷ്ടിച്ച ഏക ദൈവം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെക്കാളും സംശയരഹിതമായും പരിപൂർണനാണെന്നും അവൻ അവർ വിശ്വാസി വിശ്വസിക്കണമെന്നും മുഹമ്മദ് നബി ആഗ്രഹിച്ചു പ്രവാചകനെ പ്രവാചകനെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയ ഒരേ ഒരു സംഗതി ആയിരുന്നില്ല ഇത് തന്റെ ആളുകൾ യാതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ പ്രവാചകന് സങ്കടം തോന്നിയിരുന്നു മോളെ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം കണ്ടത് അവർ മദ്യപിക്കുന്നതും അതിന്റെ ലഹരിയിൽ പലതരം കോപ്പിരാട്ടികൾ കാണിക്കുന്നതുമാണ് യാതൊരു കുറ്റബോധവും ഇല്ലാതെ അവർ പല ചീത്ത കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു മോളെ അവരുടെ ആത്മാക്കൾ അവരുടെ ദൈവങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ജീവനില്ലാത്തവരായിരുന്നു അവർ ദരിദ്രരെ കവർച്ചു ചെയ്യുകയും അനാഥരുടെയും വിധവകളുടെയും സ്വത്ത് മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ വലിയ നിരക്കിൽ പലിശ വാങ്ങി പണം കടം കൊടുത്തു അത് നിരവധി ആളുകളുടെ ആളുകളെ ആളുകളുടെ സാമ്പത്തിക തകർച്ചക്ക് കാരണമായി തീർന്നു മോളെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും യാതൊരു മനഃസാക്ഷി മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തുമില്ലായിരുന്നു സദാചാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അധാർമ്മിത അധാർമ്മികതക്കായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്ഥാനം ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വസ്ഥമായിരിക്കാൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ആത്മാവിന് സാധിച്ചില്ല ഈ ആളുകൾക്കിടയിൽ മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കുകയും കഴവയിലെത്തുകയും ഏകദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിനു ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രസ്തുത ദൈവം തന്റെ ജനകൃതക്ക് സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നും പ്രവാചകൻ അറിയാമായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടെ മുഹമ്മദ് നബി വീട് വിട്ടു പോവുകയും എല്ലാവരിൽ നിന്നും വളരെ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരിടം
ഭൂമിയും തന്റെ ജനതയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് സകല ലോകങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിലായിരുന്നു ആശ്വാസം കണ്ടെത്തിയത് രാത്രി നേരങ്ങളിൽ നക്ഷത്ര ചന്ദ്രാദികളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി ആഹ്ലാദിക്കും ഭൂമിക്ക് രാത്രി സമയത്ത് വെളിച്ചം നൽകുന്നത് അവയാണ് പകൽ സമയത്ത് ഭൂമിയുടെ എല്ലാ മൂലകളിലേക്കും ചൂടും പ്രകാശവും നൽകിക്കൊണ്ട് സൂര്യൻ അതിന്റെ രശ്മികൾ പായിക്കുന്നതും പ്രവാചകർ സ്വലസ്ലമ നിരീക്ഷിച്ചു തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഈ സംഗതികളെല്ലാം നിരീക്ഷിക്കവേ ഇവക്കെല്ലാം ഒരു സൃഷ്ടാവ് ശക്തനും ജ്ഞാനിയുമായ ഒരു ദൈവം തീർച്ചയായും ഉണ്ട് എന്ന് പ്രവാചകർ കരുതി മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ഈ സുന്ദര വസ്തുക്കളെയെല്ലാം വസ്തുക്കളുടെ എല്ലാം സൃഷ്ടാവ് അവൻ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാറ്റിനേക്കാളും സമ്പൂർണനാണെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അവനാണ് ഏറ്റവും മഹാൻ അഗാധമായ ചിന്തയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ രാപ്പകലുകളും ആഴ്ചകളും കഴിച്ചു കൂട്ടും ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാസക്കാലം ചെലവഴിക്കും ഭക്ഷണം കൂടെ കൊണ്ടുപോവാറുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഭാര്യ ഹദീജ റിയാഹയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഗുഹയിലേക്ക് പോകും മുഹമ്മദ് നബിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സായി ഒരു ദിവസം റമദാൻ മാസത്തിൽ ഹിറാഗുഹയിൽ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്ന സന്ദർഭം ഒരു മാല ഇറങ്ങി വന്ന് അൽ അമീനിനെ വിളിക്കുന്നു മുഹമ്മദെ പൊടുന്നനെയുള്ള മുഹമ്മദെ എന്ന പൊടുന്നനെയുള്ള വിളി കേട്ട് നബ്സലം അലൈഹി സ്വലം ഉണർന്നു മാലാഗ പറഞ്ഞു വായിക്കുക മുഹമ്മദ് നബ്സലം അലൈഹി സ്വലം മറുപടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ മലാഗ തന്റെ ആജ്ഞാവർത്തിച്ചു വായിക്കുക എന്നാൽ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് അതേ ഉത്തരം തന്നെയാണ് ലഭിച്ചത് മൂന്നാം തവണ മാലാക ശക്തമായി അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വായിക്കുക ഇത്തവണ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താണ് വായിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മാലാക പറഞ്ഞു മോളെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ നിന്റെ നാഥന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക അവൻ മനുഷ്യനെ ഒട്ടിപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന രക്തപിണ്ടത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു വായിക്കുക നിന്റെ നാഥൻ അത്യുദാരനാണ് പേന കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചവനാണ് മനുഷ്യനെ അവൻ അറിയാത്തവന് അറിയാത്തത് പഠിപ്പിച്ചവൻ മാലാഖയിൽ നിന്നും കേട്ട ഈ വാക്കുകൾ പ്രവാചകൻ ആവർത്തിച്ചു അത് കാണാപ്പാടമാക്കി ആ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ കൊത്തിവെച്ച പോലെ കിടന്നു മലാഖ അവിടം വിട്ടുപോയി മുഹമ്മദ് നബി ഗുഹയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കൂടി തന്നോട് സംസാരിച്ചത് ആരാണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം ശബ്ദം ശ്രവിച്ചു ഞാൻ ജിബിരിയിലാണ് ലോഹുവിൽ നിന്ന് അവന്റെ പ്രവാചകരിലേക്ക് ദിവ്യ സന്ദേശം എത്തിക്കുന്ന മലാഖയാണ് ശരിയുടെ വാതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ നിയുക്തനായ ലോഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് നിങ്ങൾ അത്തരം ഒരു ദൗത്യത്തിന്റെ കനത്ത ഭാരം സൃഷ്ടിച്ച പേടിയിൽ പ്രവാചകന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കടുത്ത പനി ബാധിച്ചാല് ബാധിച്ചാലെന്ന പോലെ ആ ആലില കണക്കെ വിറക്കുന്നു പ്രവാചകർ ഉടനെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി വീട്ടിലെത്തിയ പാട് വിക്കി വിറക്കുന്ന ശബ്ദത്തോടെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു എന്നെ പുതപ്പിട്ടു മൂടൂ പുതപ്പിട്ടു മൂടൂ അത്തരം അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കണ്ട ഹദീചാറുള്ള ഒൻഹ അടങ്ങിപ്പോയി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നീടാവുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു അവർ മൃദുവായി എന്നാൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രവാചകരെ പുതപ്പിച്ചു പ്രവാചകന്റെ കട്ടിലിനരികിൽ തന്നെയാണ് അവരും ഇരുന്നത് എങ്കിൽ പ്രിയതമൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും ഉടനടി നൽകാമല്ലോ എന്റെ പൊന്നുമോളെ ഇസ്ലാം മതം വായനക്കും എഴുത്തിനും എത്ര കണ്ട് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്ന് നീ കണ്ടുവല്ലോ നമ്മുടെ പ്രവാചകന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അവതരിച്ച ആദ്യത്തെ വാക്ക് വായിക്കുക എന്നാണ് അതിനാൽ ഫാത്തിമ പഠിക്കാനും അറിവ് നേടാനും എത്ര കണ്ട് കഴിയുമോ അത്ര കണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക അറിവും പഠനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് സത്യം കൂടുതൽ നന്നായി അറിയാൻ കഴിയും നിനക്ക് നിന്റെ മതത്തെയും നിന്റെ നാടിനെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും കൂടുതൽ നന്നായി സേവിക്കാൻ കഴിയും അറിവിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നതും പുരോഗതി പ്രാപിച്ചതും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നീ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് കാണാനാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എഴുതുന്നതിലും വായിക്കുന്നതിലും ആകാവുന്നത്ര ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുക എങ്കിൽ നിന്നെ പറ്റി ദൈവം നിൻ എങ്കിൽ നിന്നെ പറ്റി എനിക്ക് കൂടുതൽ അഭിമാനമുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പോകൂ ദൈവം നിന്നോടൊപ്പമുണ്ട് നിന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ഓരോ കാലടിക്ക് മീതയും അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സത്യത്തിലേക്കും മോക്ഷത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യരാശിയെ നയിക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ ഭർത്താവ് പ്രഭാ പ്രവാചക പദവിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത ഖദീജ അറിയുള്ളവൻഹ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം മോളെ ഫാത്തിമ ഞാൻ നിനക്ക് ശുഭരാത്രി നേരുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്